আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আমি সাইফুল ইসলাম মাসুম আমার চ্যানেল ফিউচার লাইফের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার পেজটি এখনই লাইক ফলো এবং বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে করে সবার আগে ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে যায় চলুন এখন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপরাষ্ট্র ল্যাটিন ইন্ডাস এবং ন্যাসস থেকে ইন্দোনেশিয়া শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দটির অর্থ দ্বারায় ভারতীয় দ্বীপ ডাচ উপনিবেশের কারণে তাদের দেয়া নামটি ওই অঞ্চলের জন্য প্রচলিত হয় উনিশশো সাল থেকে জায়গাটি ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিতি পায় প্রায় পাঁচ হাজার দ্বীপে সম্ভবয়ে গঠিত এই দেশটি পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র এর রাজধানীর নাম জাকার্তা সরকারিভাবে ইন্দোনেশিয়ার নাম ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র দেশটিতে মানুষ বস্তির ইতিহাস বিশ্বের সবচেয়ে পুরন যাদের বলা হয় জাভামেন তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হয়ে তাইওয়ান থেকে একটি মানব প্রবাহের ধারা ইন্দোনেশিয়ায় যায় খ্রিস্টজন্মের দুই হাজার বছর আগে তারা আদিবাসীদের ধীরে ধীরে আরো পূর্ব দিকে নিয়ে যায় প্রথম শতাব্দীতে সভ্যতার বিস্তার ঘটে কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজ গঠিত হয় গড়ে ওঠে অসংখ্য শহর নগরবন্দ সমুদ্র উপকূলে বিস্তার ঘটে ব্যবসা বাণিজ্য চীনের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে ইন্দোনেশিয়া হয়ে এর ফলে দেশটিতে একদিক থেকে হিন্দু ধর্ম অন্য দিক থেকে আসে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি ধর্ম জীবন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিমদের আগমন ঘটে উত্তর সুমাত্রা হয়ে ক্রমে মুসলমানরা ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার মাইলের বিস্তৃত ইন্দোনেশিয়ায় ষোড়শ শতাব্দীতে দেশটির প্রধান ধর্ম হয়ে যায় ইসলাম মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমেই ছাপিয়ে গিয়েছিল বৌদ্ধ আর হিন্দু প্রধান এ অঞ্চল এরপর ধাপে ধাপে ইউরোপিয়ানদের আগমন ঘটে দেশটিতে ব্রিটিশ আর ডাসরা তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তারা কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি বর্ণীয়কে ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানীর করা হয়েছে হাজার দ্বীপের দেশ খ্যাত ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী হিসেবে দ্বীপ শহর বর্ণিয়র নাম ঘোষণা করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো ইউদোদো দেশটির পূর্ব কালিমান্তান প্রদেশের দ্বীপ শহর বর্ণিয় ঘিরে রয়েছে আরও কয়েকটি দ্বীপ ছাব্বিশে আগস্ট দুই হাজার উনিশ জাকার্তা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশন ভাষণে এ ঘোষণা করেন তিনি ক্রমেই সমুদ্রের জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় জাকার্তার অনেক অংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে সেখান থেকে রাজধানী সরিয়ে নেয়ার উদ্বেগ নিয়েছে দেশটি সপ্তম থেকে চোদ্দশো শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্য সুমাত্রা দ্বীপে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং উন্নতির শিখরে এটি পশ্চিম জাভা দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করেছিল চোদ্দশো শতক নাগাস পূর্ব জাবা দ্বীপে মাজা পাহিত নামের হিন্দু রাজ্য পরিণতি লাভ করে ওই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী গাজ্জাহ মাতা শাসনকালে তেরোশো একত্রিশ থেকে তেরোশো চৌষট্টি বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলের আনুগত্য অর্জনে সমর্থন হন তার আমলেই আইন লিপিবদ্ধ হয় 
এবং একটি মহাকাব্য রচিত হয় বারোশো শতকের দিকে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের আগমন ঘটে এবং ষোলোশো শতক নাগাদ জাভা ও সুমাত্রার লোকেরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে যায় তবে বালিদ্বীপের লোকেরা আজও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু রয়ে গেছে পূর্ব দিকের দ্বীপগুলিতে ষোলোশো ও সতেরোশো শতকে প্রবল খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্ম প্রচার হয় এবং বর্তমানে এই দ্বীপগুলিতে উভয় ধর্মেরই বড় সম্প্রদায় আছে মাজা পহিত সাম্রাজ্যের পতনের পর যে ছোট ছোট রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে সেগুলি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ষোলোশো দুই সাল থেকে ওলন্দাজরা ধীরে ধীরে ইন্দোনেশিয়ার শাসক শ্রেণী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে এদের মধ্যে পূর্ব তিমুর ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম এটি উনিশশো সাল পর্যন্ত পর্তুগালের অধীনে ছিল সুদীর্ঘ তিনশো বছর শাসনকালে ওলন্দাজেরা নেদারল্যান্ড ইস্ট ইন্ডিজকে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ উপনিবেশে পরিণত করে বিশ্ব শতকের প্রথম দশকে ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে তরুণ কর্মজীবী ও ছাত্রদের একটি ক্ষুদ্র দলের নেতৃত্বে ছিল এদের কেউ কেউ নেদারল্যান্ডসে শিক্ষা লাভ করেছিল অনেক আন্দোলনকারীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কারাবন্দি করা হয় যাদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি সুপর্ণ ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিন বছর জাপানিরা ইন্দোনেশিয়া দখল করে উনিশশো সালের সত্রই আগস্ট মিত্র শক্তির হাতে জাপানের আত্মসমর্পণের তিন দিন পর সুপর্ণ এবং মোহাম্মদ হাত্তার নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র ইন্দোনেশীয় দল ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে এবং নির্বাচনের আগ পর্যন্ত দেশ চালাবার জন্য একটি সংবিধান রচনা করে ওলন্দাজরা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শক্ত বাধার সম্মুখীন হয় চার বছর স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আলাপ আলোচনার পর ওলন্দাজেরা ইন্দোনেশীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে উনিশশো সালে ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘে ষাটতম সদস্য হিসেবে যোগদান করে উনিশশো সালে ওলন্দাজদের সাথে শত্রুতার অবসানের কিছু পর ইন্দোনেশিয়া একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে যাতে একটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় নির্বাহী সংসদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন উনিশশো সালের প্রথম দেশব্যাপী নির্বাচনের আগে ও পরে ইন্দোনেশিয়ার সংসদ বহু দলের মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং স্থিতিশীল পলিউশন গঠন ছিল দুরহ ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের ভূমিকা একটি বিভাজক ইস্যুতে পরিণত হয় সুপর্ণ পঞ্চশিলা নামের রাষ্ট্রের পাঁচ মূল নীতি অনুসারে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন পাঁচটি মূল নীতি ছিল ধর্মীয় একত্ববাদ মানবতাবাদ জাতীয় ঐক্য ঐক্যম ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায় বিচার এগুলি উনিশশো সালের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় কিন্তু কিছু মুসলিম দল হয় একটি ইসলামী রাষ্ট্র কিংবা মুসলিমদের জন্য আলাদা ইসলামী আইন প্রয়োগের পক্ষপাতি ছিল স্বাধীনতার সময় ওলন্দাজেরা নিউ গিনি দ্বীপ এর পশ্চিমাংশে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে অঞ্চলটি সুপর্ণ এবং সুহার্তর আমলে ইরিনিয়া জায়া এবং দুই হাজার সাল থেকে পাপুয়া নামে পরিচিত ইরিয়ান জায়াকে ইন্দোনেশিয়ার অংশে পরিণত করার ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং উনিশশো সালে ইন্দোনেশীয় ওলন্দাজ সেনারা সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে উনিশশো সালের আগস্ট মাসে দুই পক্ষ একটি চুক্তিতে আসে এবং উনিশশো সালের পয়লা মে থেকে ইন্দোনেশিয়া ইরিয়ান জায়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব নেয় উনিশশো সালে 
जाते शंगर तत्ता बधाने इंडोनेशिया एक टी भोटेर आयोजन करे जाते पापुआर स्थानीय काउंसिलर गुलीर पोर्टी निधिरा इंडोनेशियार अंकश हवारे इच्छा व्यक्त करे एर पड़े जाते शंगर साधारण उद्धिवेशन एक टी प्रस्तावेर माध्यमे अंचल टी इंडोनेशियार कछे हस्तांतर करा है तो बे पापुआते इंडोनेशियार प्रशासन विरोधी निश्चित आठनों पर शाल थे के पापुआ से शादी नोटार दाबी आरोजोड़ा लो हुए उठे चे। निश्चित आठनों शाल थे के सुमात्रा, सुलावे शिपोचिम जाबा एवं अन्ननों दिपे आंदोलन शुरू होए, जो दियो एकुली शफल होए नहीं। ये छारा जातियों संक्षोत कोनों तुन संविधान रचनाओं को त्यो बैठा होए, फले संक्षोतियों � 1945 সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তেমন কোনো বিরোধিতা ছাড়াই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ব্যাপকতা বাড়ান 1959 থেকে 1965 পর্যন্ত সুপর্ণ একটি একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন বিদেশি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুপর্ণ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমা বিশ্ব এবং সোভিয়েত উভয় পক্ষের সাথে কোন সরকারি সম্পর্কে জড়াননি সুপর্ণের নেতৃত্বে পশ্চিম জাবার বন্ধু এ তৃতীয় বিশ্বের নেতারা সম্মিলিত হন এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ণ করেন 1950 এর দশকের শেষের দিকে এবং 1960 এর দশকের শুরুর দিকে সুপর্ণ এশিয়ার সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করেন এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয় সাম্যবাদী দলের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করা শুরু করেন সুপর্ণ তার সরকারের জন্য সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত নাগরিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করেছিলেন 1965 নাগাদ ইন্দোনেশীয় সাম্যবাদী দল সেগুলির অধিকাংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সুপর্ণের সাথে সমঝোতা করে তারা সমর্থকদের একটি পঞ্চম স্তম্ভ স্থাপনের চেষ্টা করে কিন্তু সামরিক নেতারা এই চেষ্টার বিরোধিতা করে 1965 সালের 1 অক্টোবর সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে সাম্যবাদী দলের প্রতি দুর্বল অংশ জাতির মধ্যে সুপর্ণের প্রাসাদ রক্ষিত ছিল জাকার্তার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে এবং 6 জন সিনিয়র জেনারেলকে অপহরণ ও হত্যা করে মেজর জেনারেল সুহার্ত সেনা বাহিনী সাম্যবাদী দল বিরোধী সেনাদের একত্রিত জাকার্তা শহর পুনরায় নিয়ন্ত্রণে আনেন 1 অক্টোবরের ঘটনার ফলে সারা দেশ জুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে 1966 সাল পর্যন্ত অস্তিত্বশীল অবস্থার বজায় ছিল জানপন্তি গুন্ডা পান্ডারা গ্রামীণ এলাকাতে সাম্যবাদী সন্দেহে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করে 1 লক্ষ 60000 থেকে পাঁচ লক্ষের মতো লোক মারা যায় বলে অনুমান করা হয় জাভা ও বালি দ্বীপে সহিংসতার প্রকৃতি ছিল বেশি ভয়াবহ এই সময় সাম্যবাদী দলের লক্ষ লক্ষ সদস্য তাদের সদস্য কাট ফেরত দেন আজও ইন্দোনেশিয়াতে সাম্যবাদী দল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 1965 থেকে 66 সালে রাষ্ট্রপতি সুপর্ণ নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং 1966 সালের মার্চে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা জেনারেল সুহার্তর হাতে হস্তান্তর করেন 1967 সালের মার্চ মাসে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংসদ জেনারেল সুহার্তকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে সুপর্ণ সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হারান এবং 1970 সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মোটামুটি গৃহবন্দী দশায় কাটান ইন্দোনেশিয়াতে একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান বহুদলীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান 1998 সালে সুহার্তর পতনের পর শাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার করা হয় মন্ত্রী পরিষদের গঠন ও নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি मंत्री सभार सदस्य हवर जुन्न आइन सभार सदस्य हवर बद्धपता दिन आइन परिशदेर नाम पीपल कॉन्सल्टेटिव एसेंबली 
এর প্রধান কাজ সংবিধান সংশোধন জাতীয় নীতি নির্ধারণ প্রেসিডেন্টকে ইমপিস করার ক্ষমতাও রয়েছে এর আইন পরিষদের দুটি কক্ষ একটি হচ্ছে পিপল রিপ্রেজেন্টিভ কাউন্সিলর এর সদস্য সংখ্যা পাঁচশো পঞ্চাশ অন্যটি রিওজিনাল রিপ্রেজেন্টিভ কাউন্সিলর এর সদস্য সংখ্যা একশো আটাইশ সালে প্রথম জনগণের সরাসরি ভোটে দেশটির প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় তেত্রিশটি প্রদেশ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গঠিত এর মধ্যে পাঁচটি রয়েছে বিশেষ মর্যাদা প্রত্যেকটি প্রদেশের রাজ্য গভর্নর এবং আলাদা আইনসভা রয়েছে প্রদেশগুলোকে শাসন সুবিধার জন্য রেজেন্সি এবং সিটিতে ভাগ করা হয়েছে নিচের দিকে আরও বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট করা হয়েছে সবার নিচে রয়েছে গ্রাম আচেহ জাকার্তা शासन कार्य परिचालना कर इंदोनेशिया विश्व द्वित बृहतम जीव वैचित्रे देश एर जीव और उद्भिद श्रेणी मध्य एशिय और अस्ट्रेलिय संमिश्रण देखा जाए सुम्रा जबा বর্ণীয় এবং বালিতে এশীয় প্রাণীদের বিচিত্র সমারোহ এখানে রয়েছে হাতি বাঘ চিতা ভন্ডার ও বৃহদাকার বানর দেশের প্রায় ষাট শতাংশ বনভূমি অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি অবস্থিত পাপুয়ায় ছয়শ প্রজাতির পাখির বাস পাখিদের ছাব্বিশ শতাংশ পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না দেশটির সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য আশি হাজার কিলোমিটার দেশটির জীব বৈচিত্র্যের প্রধান কারণ এ দীর্ঘ উপকূল রেখা দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে ইন্দোনেশিয়াতে একটি বাজার অর্থনীতি বিদ্যমান তবে এতে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রায় একশো চৌষট্টিটি সরকারি সংস্থাতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয় এবং সরকার অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিশেষ করে জ্বালানি তেল চাল ও বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করে উনিশশো সাতানব্বই সালের অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন উপায়ে বেসরকারি খাতে অনেকাংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক ধস ইন্দোনেশিয়াকে বিপর্যস্ত করে এর সূত্র ধরে সুহার্ত সরকারের অপতন হয় সামপ্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্টের সুশীল বাং বাং ইয় ধোয়ানের নেতৃত্বে দেশটির অর্থনীতি উজ্জীবিত হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কণায় ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য রয়েছে ব্যাপক হারে দুই সালে জিডিপি প্রবৃত্তি ছিল পাঁচ দশমিক নয় শতাংশ মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ছিল প্রায় চার হাজার ডলার অর্থনীতির সবচেয়ে বড় খাত শিল্প জাতীয় উৎপাদনে কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে তেরো দশমিক পাঁচ পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় ও চল্লিশ দশমিক আট শতাংশ জাতীয় আয়ের কৃষির অবদান তৃতীয় হলেও বিয়াল্লিশ শতাংশেরও বেশি মানুষ কৃষিতে নিয়োজিত দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা এগারো কোটি বিশ লাখ ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীর আকার বিশাল সরকার নির্বাচিত সদস্যের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক দুই বছর করে সেনাবাহিনীতে কাজ করতে হয় সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সামর্থ্য রয়েছে প্রায় এগারো লাখ মানুষের নিয়মিত সেনা সংখ্যা তিন লাখ তিন হাজার নৌবাহিনীর সদস্য সংখ্যা চুয়াত্তর হাজার এবং বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা তেত্রিশ হাজার সংসদে আটত্রিশটি আসন সংরক্ষিত রয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জন্য জাতীয় উৎপাদনের তিন শতাংশ ব্যয় হয় সামরিক খাতে দুই হাজার সালের জাতীয় জরিপ অনুযায়ী দেশটির জনসংখ্যা বিশ কোটি ষাট লাখ দুই হাজার ছয় সালে পরিচালিত অন্য একটি জরিপে দেখা যায় দেশটির জনসংখ্যা বেড়ে বাইশ কোটি বিশ লাখে দাঁড়িয়েছে কেবল জাভাতে তেরো কোটি লোক বাস করে 
চক্রবর্তী বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব একশো চৌত্রিশ জন জাভা বিশ্বের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ দ্বীপ দ্বীপটির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে নয়শো চল্লিশ জন মানুষ বাস করে জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগেরই মূল অস্টেনেশিয়ান যারা মূলত তাইওয়ান থেকে এসেছিল জনসংখ্যার অন্য বড় অংশটির মূল হচ্ছে মেলানেশিয়া দেশটির মধ্যে তিন শর বেশি জাতি গোত্র জনসংখ্যায় তারা বিয়াল্লিশ শতাংশ যাবার মানুষ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবশালী চীনা ইন্দোনেশিয়ানরা জনসংখ্যা মাত্র এক শতাংশ সরকার ঘোষিত ছটি ধর্ম হল ইসলাম খ্রিস্টানদের দুটি গুরু হিন্দু বৌদ্ধ ও কনফুসীয় জনসংখ্যার ছিরাশি দশমিক এক শতাংশ মুসলিম খ্রিস্টান ধর্ম অনুসারী আট দশমিক সাত শতাংশ এবং হিন্দু ধর্মাবলীর সংখ্যা তিন শতাংশ বর্তমানে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ইসলাম ধর্মাবলী ইন্দোনেশিয়া মিশ্র সাংস্কৃতিক দেশ দেশটিতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক ভিন্নতা রয়েছে আরবীয় ভারতীয় চীনা মালয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিশেল রয়েছে জীবনাচরণ আদিবাসী দ্বীপবাসীদের সংস্কৃতির সাথে এখানে বাণিজ্য করতে আসা এশীয় ও ইউরোপীয় লোকদের সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে পর্যটন ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম উৎস সতেরো হাজার দ্বীপ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তটরেখা তিনশোটি ভিন্ন গোত্র এবং দুইশো পঞ্চাশটি ভিন্ন ভাষার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় প্রকৃতি ও সংস্কৃতি দেশটির পর্যটন শিল্পের দুইটি প্রধান উপাদান ইন্দোনেশিয়ার প্রায় সাতান্ন শতাংশ ভূমি এলাকা ক্রান্তীয় অরণ্যে ঢাকা এইসব অরণ্যতে অনেক পর্যটক ঘুরতে ভালোবাসেন এছাড়াও রয়েছে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত সবচেয়ে জনপ্রিয় সৈকতগুলির মধ্যে রয়েছে বালি লম্বক বিনতান ও নিয়াস দ্বীপের সৈকতগুলি তবে এগুলিতে পর্যটকদের সংখ্যাধিকের কারণে ঠিক মতো সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন কিন্তু ভালোভাবে সংরক্ষিত সৈকতগুলির মধ্যে আছে কারিমুন যাওয়া টগীয় দ্বীপপুঞ্জ বান্দা দ্বীপপুঞ্জের সৈকতগুলি সমুদ্রের তীরে সাফিং এবং অনেক জায়গায় ডাইভিংয়ের ব্যবস্থাও আছে আরও আছে বিস্তীর্ণ প্রবাল দ্বীপ আর হরেক প্রজাতির প্রশান্ত ভারত মহাসাগরীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী ইন্দোনেশিয়ায় আরও রয়েছে অনেক পর্বত এবং এদের মধ্যে কিছু কিছু আবার আগ্নেয়গিরিও এগুলিতে অনেক পর্যটক পর্বত আরোহণ করতে ভালোবাসেন এক নোলক অনুসারে ইন্দোনেশিয়াতে সাতশো বিয়াল্লিশটি ভাষা আছে এদের মধ্যে সাতশো সাঁত্রিশটি জীবিত দুটি দ্বিতীয় ভাষা যাদের কোনো মাতৃভাষা জীবিত নেই এবং তিনটি বর্তমানে বিলুপ্ত ইন্দোনেশিয়ার সরকারি ভাষার নাম ভাষা ইন্দোনেশিয়া এটি মূলত বালয় ভাষার একটি পরিবর্তিত রূপ যা ব্যবসা প্রশাসন শিক্ষা ও গণমাধ্যমে ব্যবহৃত হয় কিন্তু অধিকাংশ ইন্দোনেশিয়ায় স্থানীয় মাতৃভাষাতে যেমন জাভানীয় ভাষা ইত্যাদিতে কথা বলে আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল বন্ধুদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্টে আপনার মতামত জানান এবং বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ